अब नमुक वेगम ते स्पे अट्ठे या पत् टेबिस्पू मैदे इन अल्पे काल टीसपूं बेकिंग पउडर रु बेकिंग सोडा रु उ इन इन अरच अट्ठे या अरपेटें इन मैद मिक्सम वे अरचान इन इले रु प्रवेशमें नमुक अरच रु प्रवेश अरचे इन मे मू मुट वे मे सपेट वे अब नमक आदमी मज मे मुट वे नुन बीटना ऐसे मिनट मिनटो समय वे बीटेड़कान या बीटे इन वे पत् टेबू पड़ पंचसार इन रु टेबू पंचसार मे बाकी पंचसार कुछ ई मुट वे बीटे कुछ पंचसार इटक इन का टीसपूं लेम ज्यूस कूड़ी लेम ज्यूस विनाग्री को मैं नाइट बीटे इदमी इटकोड़ पंचसार ना या बीटे बीटे इन अड़ से पंचसार इनको रु टेबू पंचसार मे बाकी इनक अब नाइट बीटे इन इन मैं मुट मजल् नाटिव रु टेबिस्पू पड़ पंचसार अर टीसपू पैनापि एसनस या पैनापि एसनसाणी नि वानिल एसनसो ओर एसनसो ऐसा मैं नाइट बीटे और रू मू मिनट वे बीटे मुटे स्मेल के मारी वो अब इन या बीटेट इन इे रु टेबू बट मेल्टूड़ा बट अलग सणफ्लवर ओलोड़ता मैं बीटे वो मुट वे नुन मिक्स अब 
അപ്പം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കരുത് അപ്പോൾ മൈദ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കട്ട പിടിച്ച് വരും അതുകൊണ്ടാണ് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിയെ മിക്സ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്പീഡായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നും പക്ഷേ ഞാൻ പയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പയ്യ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് യെല്ലോ കളറ് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ യെല്ലോ കളറ് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ വാനില എസൻസ് ഒക്കെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ ഓ ഓവൻ്റെ മോഡൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിലും ബേക്കിംഗ് ടൈമിലും ഒക്കെ മാറ്റം വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ടും ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇത് ഓവനിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കറക്റ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ അളവിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉള്ള നല്ലൊരു കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇനി കടയിൽ പോയി കേക്ക് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കർ ചെയ്താൽ മതി കുക്കറിലാണെങ്കിലും കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്